。刚才邻居打电话来说，有一只小猫一直在草丛里叫，很小很小的一个黑猫。那我去救它，我现在要换这衣服，太冷了。然后我还不清楚是什么情况，去到了再说。我让璇璇也去换衣服了，换厚衣服。今天杭州特别冷，只有两度。别叫了啊！我待会去救个小猫回来，跟你一起，好不好？拿个航空箱，因为我也不知道是什么情况，什么都要带上才行。阿仔，你去了，阿仔在家了啊！你在家等妈妈。手套，乖乖，可能要拿个猫条，因为不知道什么情况。已经可以在我手上吃了。嗯，对，咪咪，嗯，很小的一只小猫哎，嗯，很小，嗯，真的是，一开始我以为卡住，哎呦，还在吃呢，呦呦呦呦，这个好吃哎，哎呀，真来嘞，看真来嘞，看，哎呀，这宝宝哟，哎，来了小宝宝，那，那小宝宝，哎，来。我们小声一点，声音大他就会害怕。哦，要不要给他拧过来？哎，真厉害！哎呀呀，哎呀呀，小宝宝，看一下，哎呀，真的是好可怜。哦，赶紧赶紧，好了也好了好了好了。哎呀，我给他赶紧，哎呀，哎呀，衣服赶紧穿上衣服穿上。我本来是要把衣服拿来包。嗯，我们家有一只猫了，要不要紧的呀？不要紧的呀，你把它隔离一下就好了。隔离一下、啊。对，娜娜，你如果没有没有隔离的东西，我给一个航空箱，我给一个那个猫，给一个笼子给你，猫住的笼子。哦。你没有的话，我拿一个给你，我有三个，你可以先把它隔离一下，给它驱虫。给它驱虫啊。啊。嗯，你驱虫药有吗？没有，都没有。我拿一个给你，我马上回去拿。如果那个的话，给他那个的话，就要看看，好没什么事没领养。你在群里小区群里面问一下有没有人愿意领养领养去对啊，我已经退群了，那个小区的群里头让梅姐发，梅姐也退群了啊，梅姐退群了，嗯，因为我马上就要搬家了，对，是的，嗯，要不你先收留着，然后你把照片拍给我，我来给他找领养也可以的，也可以，我在网上给他找领养嘛，是不是？也可以，可以的，嗯，啊，你有地方放他吗？这个东西，他放在什么地方比较好呢？呃，我，我去吧。我我跟你去吧，你家在哪里？他家就在这里，但是有家里有狗，对，他不怕，他狗也有。我家我家我家也有狗，他又养狗又养。对，而且我十五只猫。我们家的狗不是就是他弄，对，绝育的。因为我我因为我家猫还有一个马上就要生宝宝，这两天，所以我没有办法照顾它。没事，没事。那个也是，那个也是流浪猫捡回来的，然后带去医院，医院说不能做手术了。哎、然后我就没有办法，只能等他生了再领养，所以我就没有办法再带他回家了。嗯，没事，太多了。这这是谁的？你的、哦、你要搬到哪里去了？什么时候？哦、什么时候搬？搬，可能二十号就搬走了。哦，真是的，对呀、啊，所以我我就只能说，你到时候拍照给我，嗯、我来发，我来发网络。我到时候给他推给你哈。我我现在先去拿东西去给你，推、嗯、一个笼子给你，然后你就可以把它养在里面。小猫有小猫福利的，就是大猫都不会欺负小猫。哦，那要去给它治治毛病啊什么的，要去查一下。不去，因为它现在还没有打过疫苗，你带它出去，它万一生病了，很容易死掉。嗯。就先在家好好的养两个月再说。你带钥拿钥匙了吧？拿，那我关了。啊，没拿，没拿。对，别人送过来。露露的妈妈送的。那你如果以后不要了，你让我来拿。好好的，因为这个还是很有用的。嗯，给他关个几个月、啊，也不用几个月了，就是他能够，你们家的狗接接上他就可以了。那他没打疫苗的话，要不要紧呢？两个月去打，两个月。没打疫苗是他怕你家的狗，不是你家的狗怕他，就怕他别人传染什么病给他。哦，这样子是吧？对，哦、养两个月就可以带他去打疫苗。养两个月是吧？对。那么等于说你，你你觉得他现在是一个
个月。对，一个多月。嗯、那我再再养个一个月，带他带他去打疫苗。对，对嗯，带他去打疫苗，顺便就可以体检啊、嗯嗯。可以可以。现在一般问题不大，是不是？没什么太多的，看上去不挺好的嘛？啊，没什么毛病之类就行。看上去它也挺能吃的，叫声也很大。嗯。然后待会我帮他滴一个驱虫药，你下一次你就带他去打疫苗的时候再滴就可以了。让医生给他滴。你今天给他滴完之后，我就不用再动它了，对吧？啊。小猫是怕冷，是怕冷啊。嗯，你待会里面放一个软，都有。都猫砂盆小的有吗？我没有，弄个盆。你弄，不用随便弄个盆子。你弄个鞋盒盖子，因为它还小，它不会用那个大猫砂盆。啊，鞋盒盖子。对。小猫要吃啥？啊、呃，猫粮之外，我有猫粮，但是可能是大猫的猫粮。就是关键是我不知道它会不会吃饭，就怕它不会吃饭。如果他不会吃饭，你明天要去给他搞一点宠物奶粉，就是你就羊奶粉啊、哦，羊奶粉。要小正常有，也要给他吃点干的吧？呃，他会吃就可以吃呀，就怕他不会吃干的，因为他太小了嘛，他不一定会吃。万一他会吃，那是最好的。如果他不会吃，那你就要喂他喝一点牛奶或者是什么。反正罐头我给你拿，是暂时肯定是可以可以扛个几天。下去太恨狗党了，现在对，真是的，我真心烦，我说你退群了，我整天看这东西，我心烦死了。然后这样弄要，人家种菜也关他事。是啊，好好的事情，多在小区里，他就管这个闲事情。现在我不要住这里了。嗯，我们是叫没办法，否则我也不想住，真的。这环境实在是搞得太那个，几个几个女人，只能哎呀，我也这个年纪了，说实话，至于吗？是不是？啊、哦，你除了除了人之外，好像其他的就不能够生存在这个地方了吗？哎，奇了怪了，这个是我的一个救助人，就是我把我救了一只猫送给他了，他送给我。哦，挺好的，这个质量你看摸起来挺挺结实的，是很结实。哎，这个三百多块钱还蛮贵的，啊、是吗？我不用了就叫你，你拿过来啊。嗯，其实就好在遇到你了，他肯定是跟妈妈走散了的。对，昨天没有，因为我也这个时候遛狗嘛，没有听到过在叫。也有可能他妈妈挂了。他们说那个呃，民翠院那边生了五只小猫的，黑的可能就这种。因为这两天在在在搞那个灭鼠药啊，他说不定他妈妈吃了灭鼠药挂了。啊、嗯嗯，小心啊，这个地方。在在就在这就可以了。对对对，当然可以进去。嗯，然后放一个暖的东西就可以了。我怕有点冷，还是拿到房间里吧。放放冷了，小宝宝。嗯。好小呀！哎，不怕不怕。嗯。啊。哎呦，好小啊！好好好，好小呀。吓死嘞！吓死嘞！对他害怕。哎呀呀，要要往外跑哎，要不要紧的？不要紧的。哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！天哪，这个就不会有跳蚤啊！小心它会咬到你啊！没事的。我很有经验，不用担心。哎呀，我的妈呀！吓死人了！要往外跑吗？还哈我呢。哎，还哈我呢？没事没事啊，没事没事啊。第一个，这个就不会跳蚤了。嗯嗯，小宝宝，这个就是中华田园猫吧？嗯，对。哪里还有中华田？那<笑>就是这个，呃，除了大橘就是黑就是黑梨花，对，黑梨花嘛。你看，啊，这样就不会有虫虫了。啊、哦，好的。看看哇，好漂亮呀！它好漂亮，我拍给它拍个照片。嗯、真的，嗯，还有事情的话再向你请教。好的好的，好，好，辛苦你了。啊、哦，没事没事，有你救它、啊，放心了。我救它，我负责。好嘞。拜拜总算是回到家。刚才其实很尴尬，那一幕你们没有看到，<笑>因为我叫玄玄先过去。嗯、呃，我打算开车把那个猫的玄运过去了
。结果没想到，一分钟之前我还打着了火，准备出发，一分钟之后居然打不着了，我也不知道什么原因。结果呢，轩轩都已经到了那边，我也不好再把他叫回来，我就把那个猫的学院扛在我的头顶上，就是学非洲人把他顶过去了。嗯，腰都要断了，<笑>真的那个画面是真的很可笑的，嗯，只是没有拍到。虽然今天是累惨了，但是我还是很开心的，真的老腰都要断了，<笑>因为帮助了一只小猫，让它可以续命至少十五年，真的是很值得去做的事。在这里要衷心的感谢我的好邻居，在寒冬到来的时候。让一只小猫有了温暖的家，非常谢谢你。没想到呀，在搬家之前还是又拐了一只小猫，这应该也是我在这个小区拐到的最后一只小猫了。这也算是画下了一个完美的句号。好啦，那今天的视频就到这里吧。李老师也要去洗洗睡了。喜欢小猫小狗的朋友记得关注一下我。下期再见，拜拜。对他们找那只布偶，那次给他抓着抓住了，然后结果给逃掉了，放到卫生间的里面，然后那个纱窗它它居然会撩开来跑掉了。今天他没有去找去，找到了吗？嗯，还没有看见，人家看见了，他们再去找河边。他主要那个鼻子上有点受伤，哦、嗯，所以说想早点给他弄过来看看。他蛮亲人的啦，那只小猫。亲人了，怎么还给他跑？他给他抓回来之后，给他放到卫生间了嘛？他自己逃出去了。他说居然会纱窗，居然会给他拨开逃出去了。